మనోగర్ పోస్ట్ இந்த வேலையாவது கிடைக்குமா சாமி காலேஜ்லே நீ தானே முத மார்க்கு அப்புறம் சாமி வேலை தட்டி தட்டி போகுது வேலைக்கு எடுக்கிறவங்கள பார்த்து பயப்படுறியா இன்ட்ரி போட்டு போக நல்ல சட்டை வேணுமா வேலைக்கு எடுக்கிறவங்க நான் போட்டிருக்க துணியை மேலையும் கீழையும் பார்க்கும்போது படிச்சதெல்லாம் மறந்துருதுமா வர வேண்டிய காசு வெளியில நிறைய நிக்குது சாமி எப்படியாவது இந்த தடவை வசூல் பண்ணி உனக்கு ஒரு புது சட்டையை வாங்கி கொடுக்குறேன் சரியா நீ சொணங்காம படிக்கிற வேலையை மட்டும் பாரு நான் ஆத்துக்கு போயிட்டு வரேன் சோறு எடுத்து வச்சிருக்க சாப்பிடு கொஞ்சம் துணிய மாத்திர தேய்ச்சி வச்சிரு சாமி வாங்க சின்ன முதலாளி என்ன காலையிலே வந்திருக்கீங்க அப்பா அவசரமா டவுனுக்கு போறாங்களா இந்த சட்டை அயன் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படியா சத்த வெயிட் பண்ணுங்க நாலு எழுப்பு இழுத்து கொடுத்துறேன் ஐயோ முதலாளி இத தொட்டைங்க பெரிய பிரச்சனையாயிரும் அண்ணே பாக்க ஆசா இருக்கு பிளீஸ் சரி ஒரே ஒரு எழுப்பு தான் இங்க வாங்க ஆசை தீந்துருச்சா சரி ஓரமா இல்லைங்க சொல்லுங்க தம்பி என்ன பாக்குறீங்க வேண்டா ஷேட்டா சட்டனா சட்டையா அண்ணா இந்த சட்டை யாரு கொடுத்துடாதுண்ணா எடு தனியா வைங்க ரெண்டு நாள் வந்து நானே வாங்கிக்கிறேண்ணா ரெண்டு நாள்ல வாங்கிடுதீங்களா ஆமாண்ணா அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்துக்கலாம்ல எங்கள் டைமை எங்கே வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு நாளில் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிடுவீங்களா வந்துடுவேன் ரெண்டு நாளில் வந்துடுவேண்ணா கண்டிப்பாக வந்துடுவேண்ணா சரி எடுத்து வைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிண்ணா சாமி 
ராஜோர் வாங்கி வந்திருக்கேன் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு படி சாமி எனக்கு பசிக்கலாமா நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு எப்போமா புது துணி எடுக்கிறது நாளைக்கு தான் சாமி வசூலுக்கு போகணும் எடுத்துடலாம் அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்காம படிக்கிற வேலையை மாத்திர பாரு சரியா சீக்கிரமா ஒரு நல்ல வழியே காமியா சாமி மனோகரே அம்மா வசூலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ எந்திரிச்சு சாப்பிட்டு ஆத்துக்கு போயிட்டு வந்துருப்பா நானும் கூட வரேம்மா அப்பா இந்தா ட்ரௌசர் போட்டு விடு என்னடா மாவனே நாம எல்லாம் மதுரையே கட்டி ஆண்ட பரம்பரை ஒரு ட்ரௌசர் கூட போட தெரியலையே போடு போடு அந்த கால விடு விடு ஐயா செலவு துணி கொண்டாந்திருக்கேன் தேவரேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரியா இருக்கு இருபது ரூபா ஆச்சு சாமி எல்லாம் நோட்டா இருக்கு அது வாரம் வாங்கிக்க உடனே காசு வேணும் அடுத்த மாசம் சேர்த்து வாங்கிக்கிறேன் புது துணி எடுக்க போதுமான காசு சேர்ந்துச்ச சாமி போயிட்டு வர செலவு போக மிச்ச பதினஞ்சு ரூபா தான் இருக்கு இதை வச்சு புது சட்டை எடுக்க முடியாது எல்லாரும் காசு கொடுத்துருந்தா சேர்ந்துருக்கோம் பாவம் சனம் எல்லாம் வருமா பட்டு கிடக்கு ஆமா நாளை மறுநாள் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும் ஒன்பது மணிக்கு போனா சரியா இருக்குமா கவலைப்படாத நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்குல்ல பையனுக்கு திருச்சில பெரிய கம்பெனில இருந்து வேலைக்கு வந்திருக்கு போட்டு போகத்தா ஒரு நல்ல சட்டை கூட இல்ல அதான் அம்மா கிட்ட காசு வாங்கி ஒரு புது சட்டை எடுத்து தரலாம் நினைச்சேன் கொஞ்சம் இருங்கம்மா வர இது புது சட்டை தாம்மா எங்க அப்பா என் அண்ணனுக்கு போன திருவிழாக்கு எடுத்து கொடுத்தது அவன் கலர் பிடிக்கலன்னு சொல்லி இந்த சட்டையை போடுறதே இல்லை இது மனோ அண்ணாக்கு சரியா இருக்கும் என்னங்கம்மா பரவாயில்ல வாங்கிக்கோங்கம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா 
இருக்கட்டும்மா சரிம்மா நான் கிளம்புறம்மா சரிங்கம்மா வந்தா சொல்லிருங்கம்மா சொல்லிடுறேன் போயிட்டு வாங்க நல்லபடியா போயிட்டு வா சாமி உனக்கு எந்த குறைய வராது சரிம்மா வரமா பெருசு பங்காளி ஒரு டீ வேணாம் பங்காளி நான் பங்காளி ரொம்ப பிஸியா ஆளே பார்க்க முடில ஆமாம் பங்காளி கொஞ்சம் எலெக்ஷன் வேலையா இருந்தேனா அதான் அப்புறம் பங்காளி ஊருக்குள்ள என்ன விசேஷம் என்ன நடக்குது ஊருக்குள்ள நடக்குது இருக்கட்டும் உன் வீட்டில் ஓன் தங்கச்சி ஓன் சட்டி எடுத்து கொடுக்குறா அதெல்லாம் கட்டிக்க மாட்டியா என்ன உளர்ற நான் சொல்கிறது சந்தேகம்னா அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் பார் உன் சட்டையை போட்டு அந்த பையன் எவ்வளோ பகுமானம் பண்ணிக்கிறான் பார் சட்டையை கொடுக்கும்போது நான் தானே பார்த்தேன் பங்காளி இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே கிள்ளி வச்சு நம்ம காலி இல்லைன்னு வை விஷயம் வெள்ளங்க மாதிரி வேறு மாதிரி ஆயிரும் சொல்லிவிட்டா பார்த்துக்க அவ்வளோதான் வரண்டோம் இவனா என்ன தைரியண்டா உனக்கு என்ன பண்ணேன் போட்டிருக்கேன் தெரியாதுன்னு போயிட்டேன் வணக்கம் <laughs> இங்க பாரியா அம்மாவ பாரியா எத்தங்கா எத்தங்கா ஏ சேலா இங்க பாருமா எந்திரி சாமி அம்மா இருக்கிற உங்க கூட எந்திரி சாமி சாமி ஒண்ணு ஆகல சாமி பாரு நீ நல்லா இருக்கிற உனக்கு ஒண்ணு ஆகல அம்மா இருக்கிறதுல கூட வாயா வா வாயா வீட்டுக்கு போயிடலாயா வாயா இத்தனை வருஷமா இந்த மக்க துணியில் இருக்கிற அழுக்க துவைக்க முடிஞ்ச நம்மனால அவங்க மனசுல இருக்கிற அழுக்க துவைக்க முடியலையே சாமி வேணா சாமி இனி நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்க வேணாம் இந்த அழுக்குல இருக்க வேண்டாம் வேற எங்கேயாவது போயிருவா சாமி சிகரம் தொழில் நிகழ்ச்சியில் தொழிலதிபர் மனோகர் அவர்களை தான் இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் உலகம் முழுக்க உங்கள் பிராண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது நீங்கள் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியஸோடு அடையாளமாக இருக்கீங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க இந்த பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும்னு எப்போ டிசைட் பண்ணிங்க எது ஒருத்தனுக்கு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கலையோ எது இல்லைன்னு ஒருத்த வாழ்க்கையில் அசிங்கப்படுறானோ அது தான் அவனோட லட்சியமாக மாறும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் அவன் தன்னோட வாழ்க்கையவே அர்ப்பணிப்பான் ஒருத்தனோட சட்டையை போடுறது கூட தகுதி இல்லாதன்னு இந்த சொசைட்டி இன்றைக்கி ஏன் கம்பெனி பிராண்ட் சட்டையை போடுறது தான் கௌரவம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கு ஏழை பணக்காரங்கன்னு வித்தியாசமே இல்லாமல் எல்லாருமே உங்கள் நிறுவனத்தோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் உங்களோட பிராண்ட் வேல்யூ குறைஞ்சிடாதா சார் ஏழை பணக்காரன்னு வித்தியாசமே இல்லாமல் எல்லோரும் தான் கூகுள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் கூகுள் பிராண்ட் வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சா என்ன சோசியல் ஈக்குவாலிட்டி அதை உருவாக்குறது தான் கஷ்டம் உருவாக்கிட்டா அதை யாராலையும் உடைக்க முடியாது ஏன் பிராண்டும் அதை தான் உருவாக்கியிருக்கு இனி அதோட வேல்யூ குறையாது குறைக்கவும் முடியாது Great sir.